大家好，芦笋的奇幻漂流呢，虽然后来故事有点惨烈哈，但是收获也算颇多了。五月初呢，选定预留的母亲后呢，接下来的日子呢，大概维持着每两三天呢，就可以采收一次的频率了。但直到五月底哈，虽然已经开始下雨，但排水呢，人还不是问题的。但一听到哈、哦、有台风要来临啊，就就又有自觉是高手的人啊，怕排水不良、啊，擅自动了原本的设计啊，以至于呢排水槽哈、哦、被用杂草直接给它堆砌起来，而这杂草跟土混在一起呢，是真的又清理了好久。而就在杂草快清理完毕的时候呢，又开始在芦笋左侧的田田埂喷洒除草剂啊，整个人哦，真正是被气笑。讲不听的话呢，那大家就别吃了。于是呢，芦笋区呢决定直接放养三个月，让它长草，再重新来整理。要喷药就去喷药，反正只要喷在短天气的菜附近呢，菜就全挖掉，一律也休耕三个月。真的要喷药的话，你就不会自己动手哈，让它慢慢拔了。啊，真真的是很难沟通，就是。也因为这个原因呢，到了九月初呢，才又开始重新整理芦笋。期间的强降雨呢，附附近的专业户哈，有专业在种芦笋的灾情回报啊，因为用的是沙土种植啊，所以沙土呢都被流走了，只能重新再次耕作了。而个人这是绿芦笋哈，对于土壤的容忍度高很多了，毕竟呢白芦笋是种在地表下。然后绿芦笋呢，它采收的时候是采收地表上的，虽然也是挂掉一些啦，啊，反正个人就是眼不见为净啊，让它长草。而这三个月的时间呢，完全是对这芦笋不闻不问哈、哦。因此呢，现在又回到上一部影片的动作啊，重新预留母亲了。母亲的选择呢，就是留下三到五根哈、哦，叫强韧的枝条。但现在的修剪过程呢，除了修剪较细的茎条之外呢，对于看起来哈、哦、不怎么健康的茎条呢，也就顺道修剪掉了。这些算是经历过呢三个月连水都没有浇的考验下哈、哦，还能存活的，理论上呢，应该算。都是很强韧稳定的。至于为何有部分呢会被淹死的原因呢，则是左侧的田埂哈、哦、留了不少的沙土下来了，直接把本来的排水沟槽哦给填平了，使得呢那个水就直接积在这两排芦笋间的凹槽了。影片后面呢再用影片边看然后边进行说明。现在先来说明呢，额外的发现哈、哦、是有关于支撑绳的问题，但这要从呢芦笋种植的溪地走向说起啊。发现呢，这又是一个家庭种植哈、哦、跟大量种植做法完全相反的例子啊。一般大量种植的溪地走向呢是南北向。这主要考量的原因是太阳的走向是由东到西啊，这样的种植方向呢，比较可以充分享受日照。现在先从家庭种植的角度来看哈、哦，为何这样做呢？除了没有必要，甚至反而是错的哈、哦。以个人种植的范围呢，就只是一条溪地啊。就日照而言呢，东西向或南北向根本就影响不大
，毕竟太阳距离很远呐、啊，光呢又是从四面八方而来哈、啊，根本就不会挡住日照。而家庭种植呢，并没有网式的设施啊，或完整的支撑绳棚架。最该担心列入优先考量的因素呢，反而是风向。因为台湾冬天的时候呢是吹北风嘛，而夏天的台风呢都是从南部上来的，所以吹的风向呢是南风。西地若是采用南北向种植呢，风向刚好就会跟支撑绳平行。结果呢，支撑绳呢。平时风小的时候还有点作用啊，遇到大风的时候呢，风向刚好都是南北风向，这样就会把芦笋吹往同一个方向啊。支撑绳的力量呢，根本就派不上用场。当初西地呢是直接参考棚架搭设的方向，棚架一般呢都是搭南北向。这样受风面较小啊，较不容易倒塌，这也算是百密一疏的误判啊。对于风向的问题呢，思考出两个方式可以来进行克服。第一是维持南北向种植，支撑绳呢则需在台风来临前哈将宽度缩小，建议选用细纤线哈进行多点固定。支撑呢就会变成是西前线。第二呢是西地呢采用东西向种植的话，这时候呢吹南北方向的风的时候，支撑线呢就可以直接发挥作用哈。个人打算收集种子之后哈，再另辟一处西地哈，改采用东西向种植来实测看看效果如何。好不容易才整理完，就要说有台风要来哈。农人靠天吃饭就是这样哈。于是决定呢，将两股合并成一股溪地啊，避免呢中间凹槽又积水。刚才在做的就是将一旁沟槽里哈比较细的沙啊跟盐分啊进行回填，这些田间。走到里滑落的土呢，通常会比较细啊，而且呢，也还有一堆盐分哈、哦，因此就顺便把它当做是在施肥啊。而这既然有施肥的效果哈、啊，自然不想因为台风一来呢，又把这些肥分哈、啊、给冲刷掉，那就会做白工了。所以回填完毕后呢，又在上方进行采石哈。后来呢，还做了浇水啊，让引粪呢先进行溶解哈、哦，进一步把肥粪呢藏到土里面去啊，算是家庭种植哈、哦，尽量物尽其用的方法。进来呢，出乎意料之外哈、哦，观看影片的观众呢，家庭种植的面积哈、哦。比我大很多的人啊，大有人在啊，只能说哈、啊，真是辛苦了。也因为这样呢，建立师做时呢，工序要多想想啊，不然真的会很累啊。这排水走道呢，既然已经重新修整，自然你要好好利用。因为这旁边的水槽呢，必须让它不断的自动放水。才有办法让中间环绕水池的水呢，可以维持活水的状态。因此呢，又多挖了一个方向进行排水。当然，个人的目标不只是这样啊。当初中央环绕水池啊，挖得那么辛苦，就是希望呢，日后可以靠虹吸现象哈，达到免动力啊，然后分区自动蔓延来浇水。因此呢，对于空间比较大的人呢、啊，个人是建议可以先把大方向想好啊，然后慢慢局部做起啊，边做边调整啊，这
再把这些设计呢，把它连接起来，这样会比较有趣啦，也可以比较长久。就像这床芦笋哈，为何故意留下这么多母亲啊？因为上方已经有种子进入成熟期啊，日后育苗呢，就可以再种个东西向的溪地哈，来进行验证。当然呢，也可顺道补上目前那个 CD 上的缺口。接着又把这支撑绳哈、哦、重新拉紧，再利用细的牵线呢进行调整支撑绳的宽度，会更方便。很幸运的哈、哦，台风只带来小雨啊，而维斯的土壤上呢，已经又开始发现探出头的芦笋。趁台风靠近的期间呢，天气比较凉爽哈，外围目前已经把草又除干净了。至于呢，中央内部呢，则是有太多的选择，因为小孩子是建议说留给他们哈，回乡下的时候可以玩。不过呢，这要在上面玩乐的话，设施就更为困扰。也许中秋节哈，再一起研究看看。谢谢收看。